वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स वेलकाम टू आर यूट्यूब चैनल रिकेडिंग इंग्लिश एंड मोटीभेशन क्लसेस आज के क्लस कि ग्रामाटिकल टर्म नहीं आलोचना करब ये ग्रामाटिकल टर्मगूल के भलोक इंग्रजी जानते बुझते एक्सप्रेस करते सहाज्य कर अर्थात इंगरेजी के भलोक जाना बोझा बलार जो यही ग्रामाटिकल टर्मगुल एक प्रयोजन एचड़ा स्कूल सार्विस कमिशन परीक्षा ही ग्रामाटिकल टर्म थे कोश्चन कम्पालसारि देखा ओके शुद्म स्कूल सार्विस कमिशन परीक्षा देवे ग्रामाटिकल टर्मगुल्लो ता नई इंग्रजी का भलोक जानते ग्रामाटिकल टर्मगुल्लो जाना एकान प्रयोजन शुरू करा जा बे कि ग्रामाटिकल टर्म प्रचुर रही है एक भिडियो सम्पूर्ण देना सम्भव ही है ना तई हमें पार्ट पार्ट कर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को ग्रामाटिकल टर्म पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को तुम्हारे प्रेजेंट करब तुम्हारा खाएगलो लिखे ने बेपारे सम्पूर्ण टोटाल जो डेफिनेशनगुलो सेगल क्यों एखे लेखा सम्भव है ना तो भिडियो अनेक लेंदी हो जाए तुम्हारा से तुम्हारा अतक्षण देखा ही ना तो तुम्हारा एगल खात लिखे ने एकदम निश्चित भावे एगल जो लिखे नाओ एगल जो जेने जाओ तुम्हारे इंग्रजी का अति सहज बोले मन है माइ डिएट ओके शुरू करा जा बे कि ग्रामाटिकल टर्म जार भर एगल तुम किसू कि शुने हाँ कि शोई को समय नाम ही शो नहीं बार शुने थकते पर तो यो हमारे भेतर के जानते हैं जा के शुरू करी प्रथम कथा हे कजिटिव भार्ड ओके प्रचुर नाम शुने भार्डर प्रचुर नाम शुने भार्ड मैं अनेक रकम भार्ड रही है जमन हे कि तुम्हार सीम्पल भार्ड अक्सिलारि भार्ड उइक भार्ड स्ट्रंग भार्ड ट्रांसिटिव भार्ड इनट्रांसिटिव भार्ड जदि कतगुल आज के आलोचना करब तो प्रथम करजिटिव भार्ड में ओके तेल कथा हे कजिटिव भार्ड का बोले कि कजिटिव भार्ब सी एयू एस ए टीआई भिई कजिटिव भार्ब ओके क्यों तुम्हारे डेफिनेशनगुल्लो बोलो से लिखे देव ना कारण लिखले अनेकटा लेंदी हो जाए जो कथा तुम्हारा आगे बल्लम हमें शुद्ध तुम्हारे बुझिए देव और अभी डेफिनेशन दीची तुम्हारा लिखे ने एक्साम्पलगो दिए बुझिए देव ओके कि बोलो बोलो जख को करता निजे को कार्य सम्पन्न कर सीम्पल भार्ड बला है जख वाक्य करता को क्या कर तक तक सीम्पल भार्ड बला है क्यों करता जो अन् का को क्या कराई जेमन देखा शाय बसाय शोई भार्बगलो के कजिटिव भार्ड बा निजंत तो क्रिया बला कि करता जो लिखे नाओ करता जो निजे को क्या कर तक तक सीम्पल भार्ड बोले अर्थात करता जो को क्रिया निजे सम्पन्न कर तक ताक सीम्पल भार्ड बोले क्योंकि करता जो अन् का को क्या कराई तक ताक कजिटिव भार्ड बा निजंत तो क्रिया बोले ओके जमन देखा शोाय खावाय बसाय शोई इत्यादि इत्यादि ओके एक उदाहरण दी हि इज इटिंग हि इज इटिंग एन एपल He is eating an apple. Okay. एक है ना is eating होते चलते हैं simple verb. तो है ना से एक टापल खाते हैं. किंतु जो दी बोली the mother, the mother is feeding a double e d i n g feeding her baby. ताले is feeding ये टा होते हैं causative verb. Okay. अर्थात इज फिडिंग कीसर कजिटिव फार्म इज इटिंग एर कजिटिव फार्म हो इज फिडिंग अर्थात माँ तर सन्तान के खावा बुझते पर छो कजिटिव फार्मर डेफिनेशन क्लियर हो गल एबारब इंगरेजी केस का के बोले तुम्हारा बांगल् कारक नाम सुने तईना सुने कारक इंगरेजी इंगरेजी कारक हे केस सी ए एस सी केस सी ए एस इ केस यटार मान ही हे कारक यार नम्बर टू ओके क्लियर तेल प्रश्न हे कारक का बोले बांगल् शिखे करती कारक कर्म कारक करण कारक अपदान कारक सम्प्रदान कारक निमित्त कारक तईना इंगरेजी तो यह रखम कारक आज कारक का बोले तेल कारक कि वाक्य भेत डेफिनेशन बोल वाक्य मध्य नाउन प्रोनाउनर संगे सेंटेंसर अन्न्य अंश सम्पर्क ताके केस बला वाक्य मध्य नाउन प्रोनाउनर संगे सेंटेंसर अन्न्य अंश सम्पर्क ताके केस बोले क्लियर इंगरेजी केसगुलो चार प्रकार बुझते पे नम्बर वन की कि तुम्हारे एक्साम्पल दीची एबार मैं केसर भाग का बोलिए नम्बर वन हे नो मी नेटिव केस एनओ एम आई एन ए टीआई भिई 
nominative case nominative case মানে হচ্ছে কর্তৃবাচ্য কি কি হতে পারে সমান সমান i হতে পারে সাবজেক্ট ডু আর কি হ্যাঁ i হতে পারে উই হতে পারে ইউ হতে পারে দে হি এগুলো হচ্ছে nominative case ওকে তোমরা লিখে নাও দুই নম্বর কি দুই নম্বর হচ্ছে অবজেকটিভ কেস অবজেকটিভ কেস ওকে অবজেকটিভ কেস কোন হলো কর্মবাচ্য যেমন আইয়ের অবজেক্ট কি মি তাহলে মি হবে উইয়ের অবজেক্ট আস আস হবে হিয়ের অবজেক্ট হিম দেম ইউ এগুলো হচ্ছে অবজেকটিভ কেস তাহলে নমিনেটিভ কেস অবজেকটিভ কেস নাম্বার থ্রি কোন কি হবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে পসেসিভ কেস পিও ডবল এস ই ডবল এস আই ভিই পসেসিভ কেস ওকে পজিটিভ কেস কি হবে যেমন হচ্ছে রাজুজ অ্যাপোস্টোপিয়াস বিলটুজ রামস এগুলো হচ্ছে পজিটিভ কেস ওকে নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর হচ্ছে ভোকেটিভ কেস ভিও সি এ টি আই ভিই ভোকেটিভ কেস ওকে ভোকেটিভ কেস কি এটা মিটি দিচ্ছি আগে তাহলে বুঝতে পারলাম কেস কত প্রকারের হলো ইংরেজিতে কেস হচ্ছে চার প্রকারের নমিনেটিভ অবজেক্টিভ পসেসিভ আর একটা হচ্ছে ভোকেটিভ ভোকেটিভ কেস কীরকম যেমন হচ্ছে কাম হেয়ার সরি জাস্ট ওয়েট ফিউ সেকেন্ডস কাম হেয়ার রাহুল এটা হচ্ছে ভোকেটিভ কেস ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম তাহলে কেস কাকে বলল বাক্যের মধ্যে নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে সেন্টেন্সের অন্যান্য অংশের যে সম্পর্ক তাকে ইংরেজিতে কেস বলা হয় ওকে ক্লিয়ার এটা মিটিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা জানবো অদ্ভুত একটা সেন্টেন্স কি সেটা সেটা হচ্ছে ক্লেফট সেন্টেন্স ক্লেফট সেন্টেন্স সি এল ই এফ টি ক্লেফট সেন্টেন্স ক্লেফট সি এল ই এফ টি ক্লেফট সেন্টেন্স বুঝতে পারছো C L E F T cleft sentence এবার হচ্ছে ক্লেফ সেন্টেন্স কাকে বলে বুঝতে পারলাম বাক্যের মধ্যে বাক্যের মধ্যে ইড বা ওয়ার্ড ব্যবহার করে বাক্যের বিশেষ কোনো অংশে যখন গুরুত্ব আরোপ করা হয় তখন তাকে ক্লেফ সেন্টেন্স বলা হয় কি বললাম ইট বা হোয়াট ইট বা হোয়াট হোয়াট ব্যবহার করে ব্যবহার করে বাক্যের বিশেষ কোন অংশে বিশেষ কোন অংশে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় বিশেষ কোন অংশে গুরুত্ব আরোপ করা হয় গুরুত্ব আরোপ করাকেই আরোপ করাকেই করাকে ক্লেফ ক্লেফ সেন্টেন্স বলা হয় ক্লেফট সেন্টেন্স বলা হয় একটা উদাহরণ দিলে খুব সহজ হয়ে যাবে কি বলা হয় ইপ বা হোয়ার্ড ব্যবহার করে বাক্যের বিশেষ কোনো অংশে গুরুত্ব আরোপ করাকে ক্লেফ সেন্টেন্স বলা হয় ওকে লিখে নেবে খাতাই কীরকম একটা উদাহরণ দিতে হবে ক্লেফ সেন্টেন্সের যেমন উদাহরণ দিচ্ছি একটা এটা মিটিয়ে দিচ্ছি ইপ বা হোয়ার্ড ব্যবহার করে বাক্যের বিশেষ কোনো অংশে গুরুত্ব আরোপ করাকে ক্লেফ সেন্টেন্স বলা হয় একটা উদাহরণ দিচ্ছি ক্লেফ সেন্টেন্সের কীরকম What I needed, what I needed, what I needed was a pen. Okay. What I needed was a pen. Eje what bhaar kura chhi bhaakke. Amar jya projen chelo shedha hoche at a column end. Arakta question uttar uttar maane. Arakta example bulchi. Clap sentence uttaran. Arakta uttaran bulchi. Sorry. It was... It was the boy, it was the boy that caused, that caused the accident. It was the boy, the age of it, it I can do, huh? It was the boy that caused it, that caused accident. Age of it, we have heard of it. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. 
ডেফ সেন্টেন্স ওকে এবার হচ্ছে আরও ইন্টারেস্টিং খুব সহজ দেবো এবার তাহলে ক্লেফ সেন্টেন্স হয়ে গেল এবার আমরা চার নম্বর জানবো চার নম্বর হচ্ছে তোমাদের অনেকের কাছে কমন হতে পারে এটা চার নম্বর কি সেটা হচ্ছে নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর আমরা জানবো ট্রানজিটিভ ভার্ব অনেক ভার্ব আমরা শিখেছি ট্রানজিটিভ ভার্ব ওকে ট্রানজিটিভ ভার্ব খুবই সোজা ট্রানজিটিভ ভার্ব কি বলবো বলবো ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যে সকল ভার্বের অবজেক্ট থাকে তাকে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলে যে সকল ভার্বের অবজেক্ট থাকে তাকে বলা হয় ট্রানজিটিভ ভার্ব ইংরেজিতে ট্রানজিটিভ ভার্ব কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সকল ভার্বের অবজেক্ট থাকে তাকে বলা হয় ট্রানজিটিভ ভার্ব ক্লিয়ার যেমন আই মেড এ মিস্টেক আই মেড এ মিস্টেক তাহলে দেখো আই হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট আই মেড এ মিস্টেক এ মিস্টেক এটা হচ্ছে পুরোটা অবজেক্ট তাহলে এই ভার্বের অর্থাৎ এই মেড এই ভার্বটার অবজেক্ট হচ্ছে এ মিস্টেক তাহলে এটার নাম হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব কারণ এই মেড ভার্বটার অর্থাৎ মেড ভার্বটার নাম হচ্ছে এই ভার্বটার নাম কি এই ভার্বটার নাম হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব অর্থাৎ যেই ভার্বের এই ভার্বের এই মেড ভার্বের একটা অবজেক্ট আছে কি অবজেক্ট নাকি এ মিস্টেক এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব ক্লিয়ার হলো এবার হচ্ছে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব তাই তো নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব কীরকম ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব কীরকম খুবই সোজা তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে আমাকে বলতে হবে না আই এন ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব ওকে কি বলবো বলবো যে সকল ভার্বের কোনো অবজেক্ট থাকে না তাকে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব বলা হয় যে সকল ভার্বের কোনো অবজেক্ট থাকে না তাকে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব বলা হয় কীরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি দ্য আউল দ্য আউল স্লিপস দ্য আউল স্লিপস অ্যাট ডে টাইম ডে টাইম ক্লিয়ার দ্য আউল স্লিপস অ্যাট ডে টাইম এটাকে বলা হবে এটাকে বলা হবে এটা হচ্ছে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব কারণ এই ভার্বটার এই স্লিপস ভার্বের কোনো অবজেক্ট নেই এটা হচ্ছে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব অর্থাৎ এই বাক্যে স্লিপ ভার্বটা কেমন নাকি স্লিপ হচ্ছে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব ওকে ক্লিয়ার তাহলে এবার ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব জেনে গেলাম এবার আমরা জানবো এবার আমরা জানবো অদ্ভুত একটা জিনিস এবার জানবো মিউটেশন প্লুরাল তোমরা মিউটেশন প্লিয়ার প্লুরাল নাম নিশ্চয়ই শোনি এবার হচ্ছে মিউটেশন প্লুরাল মিউটেশন মিউটেশন প্লুরাল আগে একটা উদাহরণ দিদি তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে টুথ সমান সমান টিথ টি ডাবল টি এইচ তোমরা হচ্ছে এটা আমি কেন লিখলাম বুঝতে পেরেছি গুশ জি ডাবল ই এস ই ঘিস বুঝতে পারলাম তারপর হচ্ছে ফুট ফিট এটা হচ্ছে মিউটেশন প্লুরালের উদাহরণ ক্লিয়ার কীরকম কীরকম সেটা হচ্ছে মানে মিউটেশন প্লুরাল কাকে বলে যে সকল নাউনের ভেতরকার ভাওয়াল পরিবর্তন করে বহু বচন করা হয় কি বললাম যে সকল নাউনের ভেতরের ভাওয়াল পরিবর্তন করে বহু বচন করা হয় তাকে বলা হয় মিউটেশন প্লুরাল আমার কথা বুঝতে পেরেছ কি বললাম যে সকল যে সকল নাউনের ভেতরকার ভাওয়েল পরিবর্তন করে প্লুরাল করা হয় তাকে বলা হয় মিউটেশন প্লুরাল বুঝতে পেরেছি
বুঝতে পেরেছি মাই রেস্টুরেন্ট এটা হচ্ছে মিউটেশন প্লুরাল মিটিয়ে দিলাম এবার হচ্ছে এবার হচ্ছে স্ট্রং ভার্ব স্ট্রং ভার্ব কাকে বলে নাম্বার সিক্স স্ট্রং ভার্ব স্ট্রং ভার্ব তোমার লেখাটা বুঝতে পারছো স্ট্রং ভার্ব কোনগুলো কি বলবো যে সকল যে সকল ভার্বের ভেতরের ভাওয়েল পরিবর্তন করে যে সকল ভাওয়েল ভার্বের ভেতরের ভাওয়েল পরিবর্তন করে পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম গঠন করা হয় তাদের স্ট্রং ভার্ব বলা হয় কি বললাম যে সকল ভার্বের ভেতরকার ভাওয়েল পরিবর্তন করে পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম গঠন করা হয় তাদের স্ট্রং ভার্ব বলা হয় একটা উদাহরণ দিই যেমন হচ্ছে টেক টেক এটার পাস্ট ফর্ম কি হবে টুক পাসপার্টিসেল ফর্ম বলবে টেকেন সিং কি হবে স্যাং কি হবে সাং এটা হচ্ছে স্ট্রং ভার্ব এর উদাহরণ ক্লিয়ার হয়ে গেল বুঝতে পারলাম সবাই এবার হচ্ছে এবার হচ্ছে উইক ভার্ব এবার প্রশ্ন হচ্ছে উইক ভার্ব কাকে বলে তাহলে তাই না উইক ভার্ব কাকে বলে উইক ভার্ব আরও সোজা তাই তো উইক ভার্ব কাকে বলে বলো দেখো যে সকল উইক ভার্ব বলছে হ্যাঁ তাহলে এটা সাত নম্বর হবে ধরো মিটিয়ে দিয়ে সাত নম্বর হচ্ছে উইক ভার্ব তাই তো উইক ভার্ব কি বলবো টি টি ইডি ডি টি ইডি ও ডি যোগ করে যে সকল ভার্বকে পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল গঠন করা হয় যে সকল ভার্বের পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল গঠন করা হয় তাদেরকেই উইক ভার্ব বলা হয় কি বললাম টি ডি ইডি যোগ করে যে সকল ভার্বের পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল গঠন করা হয় তাদের বলা হয় উইক ভার্ব কীরকম উদাহরণ প্লে প্লে কি হবে প্লেড পাস পার্টিসিপেল ফর্ম কি হবে প্লেড বুঝতে পারলাম বুঝতে পারছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লে প্লেড লিভ লেফট ফিল ফেল্ট ফিল এফ ডাবল ইয়াল ফিল কি হবে ফেল্ট এখানে হবে ফেল্ট বুঝতে পারলাম ফিল এফ ডাবল ইয়াল ফিল ফেল ফেল্ট লিখেছি সবাই আর কি হতে পারে আরও হতে পারে তারপর হচ্ছে তোমার কি বললাম সেন্ড এস ইএন ডি সেন্ড 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 এই ভার্বগুলোকে বলা হয় অর্থাৎ যে সকল ভার্বের সঙ্গে ভার্বের সঙ্গে ডি টি ইডি যোগ করে পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল গঠন করা হয় তাদেরকে বলা হয় উইক ভার্ব বুঝতে পেরে গেছি তাহলে উইক ভার্ব হলো স্ট্রং ভার্ব হলো বুঝতে পারলাম এবার হচ্ছে একটা নতুন জিনিস সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব এবার হবে আট নম্বর ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব ওকে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব ওকে আমরা হয়তো অনেকগুলো ভার্বের ভেতরে নামই শুনিনি প্রথম টাইমে শুনছি কিন্তু আমরা দেখো এগুলো খাতায় লিখে রাখো সবগুলো জেনে যাবে না শোনাটা অপরাধের না হ্যাঁ কি বললাম বলেছি ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব তাহলে এবার কথা হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব কাকে বলে তাই তো ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব আরও সোজা কিন্তু হ্যাঁ বলছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব বলছি আমি ডেফিনেশনটা সরি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবজেক্ট গ্রহণ করার পরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবজেক্ট গ্রহণ করার পরেও বুঝতে পারছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবজেক্ট গ্রহণ করার পরেও 
ট্রানজিটিভ ভারগুলো ট্রানজিটিভ ভার মানে যে ভারবের অবজেক্ট আছে আরেকটু আগে আমরা লিখেছি অবজেক্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবজেক্ট গ্রহণ করার পরেও ট্রানজিটিভ ভারগুলো সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্য আরও অতিরিক্ত একটি ওয়ার্ড এর প্রয়োজন হয় এদেরকে বলা হয় এদেরকে বলা হয় ফ্যাক্টিভ ভার্ব অর্থাৎ যে সকল ভার্বগুলো একটা অবজেক্ট গ্রহণ করার পরেও বাক্যটা কমপ্লিট করতে পারে না অতিরিক্ত একটা ওয়ার্ড এর প্রয়োজন হয় তাকেই বলা হয় ওয়ার্ড বা কমপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হয় তাকেই বলা হয় ফ্যাক্টিভ ভার্ব বুঝতে পারলাম কীরকম একটা উদাহরণ দিই দ্য বয়স দ্য বয়স ইলেকটেড হিম দেখো ইলেকটেড হিম ক্যাপ্টেন এই ক্যাপ্টেন শব্দটা না থাকলে এই অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও এই ক্যাপ্টেন শব্দটা না আসলে এই ভার্বটা ইলেকটেড ভার্বটা ইলেকটেড ভার্বটা বাক্যটা কমপ্লিট করতে পারতো না এই সমস্ত ভার্বকে বলা হবে ইনকমপ্লিমেন্ট সরি ফ্যাক্টিভ ভার্ব বুঝতে পারলাম এগুলোকে বলা হবে ফ্যাক্টিভ ভার্ব বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ ট্রান্স যে সকল ভার্বগুলো নিজস্ব একটা অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও বাক্যটা সম্পন্ন করতে পারে না যে সকল ট্রান্সিটিভ ভার্ব নিজস্ব একটি অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও বাক্যটি কমপ্লিট করতে পারে না অতিরিক্ত ওয়ার্ড প্রয়োজন হয় তাদের বলা হয় ফ্যাক্টিভ ভার্ব বুঝে গেলাম যেমন হচ্ছে দ্য বয়েজ ইলেকটেড হিম ক্যাপ্টেন আর কেউ জানতে পারে ফাদার ফাদার নেমড এন এ এম ইডি নেমড হিম দেখো এখানে রহিম বা রাহুল কিছু একটা লিখতে হবে আর এইচ ইউ এল রাহুল ফাদার নেম হিম রাহুল এই রাহুল শব্দটা না আসলে ফাদার নেম হিম বাক্যটা কিন্তু ইনকমপ্লিট থেকে যাচ্ছে এটাকে বলা হবে ফ্যাক্টিভ ভার্ব বুঝতে পারলাম অনেক এরকম উদাহরণ আছে প্রচুর সেন্টেন্স রয়েছে যেগুলো আমাদের জানতে হয় এবার আমরা জানবো ড্যাংলিং পার্টিসিপেল ড্যাংলিং পার্টিসিপেল অদ্ভুত কথা ড্যাংলিং পার্টিসিপেল আবার কি তাই না ডাংলিং পার্টিসিপেল ডাংলিং ডি এ এন জি এল আই এন জি ডাংলিং পার্টিসিপেল ডাংলিং পার্টিসিপেল কি বলবো যে সকল পার্টিসিপেলের কোনো সাবজেক্ট থাকে না তাদেরকে ডাংলিং পার্টিসিপেল বলা হয় খুবই সোজা যে সকল পার্টিসিপেলের কোনো সাবজেক্ট থাকে না তাকে ডাংলিং পার্টিসিপেল বলা হয় বুঝতে পারলে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে ডাংলিং পার্টিসিপেল ডাংলিং পার্টিসিপেল উদাহরণ কি দেবো ড্যাংলিং পার্টিসিপেল একটা উদাহরণ দেওয়া যায় মানে বুঝতে পারলো তো ড্যাংলিং পার্টিসিপেল কোনটাকে বলা হয় ড্যাংলিং পার্টিসিপেল একটা উদাহরণ দেওয়া যাক উদাহরণটা হচ্ছে এরকম যে লুকিং আউট অফ দ্য উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন উদাহরণ বলছি লুকিং লুকিং আউট অফ দ্য উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন লুকিং আউট অফ দ্য উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন অফ দ্য ট্রেন লুকিং আউট অফ দ্য উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন দ্য লুকিং আউট অফ দ্য উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন দ্য ট্রিজ সিমড ভেরি ক্লোজড দেখো এই বাক্যে কোনো সাবজেক্ট নেই তাই লেখে বলা হবে ড্যাংলিং পার্টিসিপেল যদিও ড্যাংলিং পার্টিসিপেল ব্যবহার কিন্তু খুব কম কিন্তু আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে যে ড্যাংলিং পার্টিসিপেল কাকে বলে বুঝতে পারলাম তাহলে ড্যাংলিং পার্টিসিপেল কাকে বলে বুঝতে পেরে গেছি তাহলে এটা আমরা শিখলাম কত নম্বর নয় নম্বর তাই তো এবার শিখবো ডাবল নেগেটিভ অনেক রয়েছে হ্যাঁ অনেক ডেফিনেশন রয়েছে এক এক করে আমরা শিখবো ওয়ান বাই ওয়ান পার্ট পার্ট করে শিখবো তোমরা এগুলো খাতায় লিখে রেখে দেবে কারণ হচ্ছে প্রচুর রয়েছে প্রচুর হ্যাঁ তবে আমাদের এগুলো সব জানতে হবে না জানলে কিন্তু ইংরেজিটা কমপ্লিটলি শিখতে পারবে না ইংরেজি ভালো করে শিখতে গেলে এই গ্রামাটিক্যাল টার্মগুলোর ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে ওকে তাহলে এবার আমরা শিখছি ডাবল নেগেটিভ ডাবল নেগেটিভ অবশ্যই তোমাদের জানার ভেতরেই আছে অনেকটা তাহলে ডাবল নেগেটিভ কথাটার ভেতরে দেখো বুঝতে পারছো তাই না 
ডাবল নেগেটিভ নেগেটিভ মানেই তো না বাচক বাক্য তাহলে কি বলবো বলবো একই বাক্যে দুইবার একই বাক্যে হ্যাঁ একই বাক্যে দুবার নেগেটিভ শব্দের প্রয়োগকে ডাবল নেগেটিভ বলে একই বাক্যে দুইবার নেগেটিভ শব্দের ব্যবহারকে বা প্রয়োগকে ডাবল নেগেটিভ বলা হয় কি বললাম একই বাক্যে দুইবার নেগেটিভ শব্দের প্রয়োগকে বা ব্যবহারকে ডাবল নেগেটিভ বলা হয় যেমন যেমন হচ্ছে ইট ইজ নট উদাহরণ বলছি কিন্তু আমি ও ডাবল ডাবল নেগেটিভ ডাবল নেগেটিভ এটা হচ্ছে দশ নম্বর গ্রামাটিক্যাল টার্মের এক্সাম্পল উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ হ্যাঁ আমি তো তোমাদেরকে বলে দিলাম উদাহরণ কি ইট ইজ নট দ্যাট আই ডু নট লাইক হিম ইট ইজ নট দ্যাট আই ডু নট লাইক হিম এই দেখো এখানে একবার নট ব্যবহার করলাম আবার এখানে নট ব্যবহার করেছি একটা বাক্যে দুবার ব্যবহার করেছি নট এটাকে বলা হয় ডাবল নেগেটিভ সেন্টেন্স এই ছিল আজকের গ্রামাটিক্যাল টার্মের ডেফিনেশন এরপর দিন আবার আলোচনা করবো এই গ্রামাটিক্যাল টার্ম নিয়েই তোমরা এগুলো খাতায় লিখে নেবে আর আমি তোমাদেরকে বলবো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস যেগুলো তোমাদের বন্ধুদের ভেতর বা যারা যারা থাকে তাদের মধ্যে এগুলো চ্যানেলটা মানে এগুলো শেয়ার করবে যাতে করে আমাদের এই চ্যানেলটা এগিয়ে যায় আজকে তো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন গুড বাই